sorularına götürmek istiyorum ve Metin Göktepe ile nasıl tanıştığımı anlatmak istiyorum. 90'lı yıllardan yine bir gündü. Devlet için çok rutin ve normal günlerden bir gündü. Fakat ancak Diyarbakır'da zorunlu göç mağdurlarının sığındığı Gettoğlu'nda bölgede doğdum. Ve o bölgede her gün, her geçen gün birileri öldürülüyordu ve birileri katlediliyordu. Benim de akrabalarım, bir sürü birçok akrabalarım buna, bunların arasındaydı. Ve bu nedenle sürekli annem akşam dışarı çıkmayın öldürülürsünüz diyordu. Ve bir gün yine bir gazeteci öldürülmüştü. Televizyonlar kara kaşlı bir gazetecinin katledildiğinden bahsediyordu. Ve annem sobanın etrafında ellerimi ısıtırken bak dışarı çıkma seni de katlederler, seni de öldürürler. Çünkü bu, gazete, bu, bu ülkede gazeteciler bile öldürülüyor. O annemin bile demesi benim gözümde e, Metin Göktepe'yi bir kahraman ilan etmişti. Çünkü o bir kahramandı çünkü öyle yürekliydi ki dışarı çıkabiliyordu ve ben de dışarı çıkmalıydım. Günlerden bir gün ezidi kadınların haberini yaptım ve bence bu haberi yaparken de Metin Göktepe olsaydı bu habere gitmeliyim diyerek gidecekti ve belki sarı basın kartı olmadığı için katledilecekti. Benim de sarı basın kartım yok fakat ezidi kadınların haberini tıpkı Musa Anterler'in Gurbetli her sözlerin e, yaptığı gibi mutlaka gitmeliyim dediği için bu haberi yapmak istedim ve gittim. Bu haber e, yaptığımda pek ses getirmedi ne yazık ki. Haberin içerisinde 7 bin kadının e, esir düştüğünü, çocukların e, 3 yaşından 6 yaşına kadar çocukların e, esir düşündüğü ve tecavüze uğradığından söz ediyordum. Ve 7 bin kadının işi tarafından, yani daha iş çeteleri tarafından e, canlı bomba eyleminden e, eylemine hazırlık e, yapıldığından söz ediyordu ama fakat birçok gönderdiğim birçok bir gazete bu haberi e, kullanmadı çünkü Türkiye'nin gündemi farklıydı. Türkiye'nin gündemi farklı diye, diye bu haber kullanılmadı ama annem her zaman söyler kahramanlar hiçbir zaman ölmez ve peşinizde olur diye. Gerçekten ben bu ödülü aldığımda e, bunu anlamıştım. Kahramanlar ölmemişti ve Yetin Göktepe bu haberi e, duymuştu ve ödülüyle aslında bana bir mesaj gönderiyordu. Bu anlamda çok mutluyum. Haberimi de e, Daesh'e karşı, Daesh'in saldırılarını görüntülemek için katledilen değil, Deniz Fırat adını alıyorum. Ve Kobane'de direnen, Şengal'de direnen yepyeceli kadınlara adıyorum. Sizi yepyeceli kadınların direniş sılgıtlarıyla da selamlıyorum.